ஆங்கிலேயர் வேற ஒன்று வாங்கிட்டுருது ஊரில் ஏண்டா இது போல அது சிறப்பாக நடக்கிறது இப்போ அங்கே கல்லறைகளை கூட காண இல்லை கிளர் எரிஞ்சிட்டாங்க என்ன செய்கிறத அவங்கள் அந்த தெய்வங்கள் இந்த கல்லறையை கிளர் எரிஞ்சால் என்ன அந்த பிள்ளைகள் எங்கள நெஞ்சுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அதை நெஞ்சில் நிறுத்தி கொண்டு வீர வணக்கத்தை செலுத்த வேண்டியதா அம்மா நீங்கள் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறீங்க எனக்கு பசிக்குது இல்லை அடுப்பில் கரை இருக்குதா கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்துக்கொள்ள சாப்பாடு தான் அம்மா எனக்கு வேண்டாம் பத்து இருபது தாங்க நான் மட்டும் நல்லா சாப்பிட்ட போகிறேன் நான் எவ்வளவு சுவையாக சமைச்சு தந்தாலும் உனக்கு மற்ற நாளில் சாப்பிட்றது தான் பிடிக்கும் என்ன சும்மா இருப்பா பிள்ளை ஆசைப்படுது சாப்பிடணும் இல்லை அப்பா அந்த பேசுக்கிட்ட பத்து இருபது நாங்க போய் சாப்பிட முடியுமா நன்றி அப்பா அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் கொஞ்ச நாளாய் வந்து போக்கொள்ள கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு உடுப்பு வேண்டாம் காசு கேப்பல் கொடுத்தா வேண்ட மாட்டாள் சப்பாத்து இல்லை சப்பாத்துக்கு காசு தாங்க ஒன்று கேப்பல் காசு கொடுத்தா வாங்க மாட்டாள் பழசுகளை தான் போட்டு கொண்டு தெரியுவாள் கொடுக்குற காசு எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறாங்க மெட்ரோ நாளில் சாப்பிட்றேன் இல்லை போகி அப்புறம் டப்பாண்டு ஓடி வர சாப்பிட இல்லையா இல்லையாப்பா நான் வீட்டை சாப்பிட போறேன் உதவி <laughs> 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 எனக்கு நிறைய நாளாக உதவி செய்யணும் என்று ஆசை இருந்தது உங்கள் மூலம் தான் நிறைவேறி இருக்கு உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் மட்டும் செஞ்சால் போதாது உங்களோட நண்பர்களோட எங்கே கதைச்சி அவங்களையும் உதவி செய்ய சொல்லுமா சரி அண்ணா சரி தாங்க ஜி அப்போ நீங்கள் போய் சாப்பிடுமா வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கு எதுக்கு மெக்டோவில் போய் சாப்பிடணும் இந்த பத்து ரூபா ஊருக்கு அனுப்பினால் அங்கே ஒரு குடும்பத்துக்கு சாப்பிட என்ன முடிச்சு பாக்குற அவள் வந்தோட கேட்டால் ஆற என்ன விவரம் என்று சொல்லுவாள் தானே சொல்லவா <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> வெளிநாடுகள் <laughs> அழுது கொண்டிருக்கிற உறவுகளோட கண்ணீரை தொடச்சி பசியை போக்கி வறுமையை ஒழிக்கிறதுன்னு தான் போராட்டம் அக்கா சுதந்திர தேசம் எங்களுக்கு தேவை அது கிடைக்கும் அதை நான் மறக்கேல அதுக்கு முதல் அந்த மண்ணில் போராட பாதிக்கப்பட்டிருக்க மக்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற சிந்தனையோட இன்று எங்களுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் இருக்கும் எனக்கு விளங்குது தம்பி என்னால் முடிஞ்ச அளவு உதவியை நான் உங்களை செய்யறேன் அக்கா உங்களோட முடிஞ்சுக்குள்ளே எனக்கு நினைக்கிறீர்கள் 
உங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் சேருங்க அப்பதான் பலமா இருக்கு சரி தம்பி நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறேன் நன்றி அக்கா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட நம்பரை நான் உங்களுக்கு தாரன் நீங்க எப்ப பண்ணிருந்தாலும் கோல் பண்ணலாம் அங்க போரால பாதிக்கப்பட்ட மக்களோட தொடர்புகளை நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரேன் நீங்களே நேரடியாக உதவிகளை செய்யுங்க சரியக்கா வாரம் போயிட்டேன்
என்னோட தலையிலையும் கொஞ்சம் மிரக்கி வைங்கோ நானும் சுமக்கிறதுக்கு அப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாளையால மாவீரர் நாள் வரையுது அங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு நாங்க முடிவெடுத்து நாங்க பேர் விவரங்களை தந்துட்டு போதா அந்த அண்ணா வந்தவர் ஆனா நீங்க அவர் அவமானப்படுத்திக்கீங்க எந்த பிள்ளைக்கு தேசப்பட்டை தாய்மொழியையும் இப்படி அழகாக கதைக்க கட்டி கொடுத்துக்கிறான் அந்த தம்பி ஆமா அந்த தம்பி எங்க இருக்கிறாருன்னு தெரியுமா ஓப்பா எனக்கு தெரியும் ஒரு நிமிஷம் மூட கொஞ்சம் கதைக்க வேணும் ஐயா எதுவானாலும் உள்ள வாங்க உள்ள போய் பேசலாம் தம்பி முதல் முறையாக உங்களை சந்திக்கேக்க நிறைய அவமானப்படுத்தி போட்டோம் அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு தான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தம்பி அடிக்க வாரணும் கொல்ல வாரணும் உண்டு எதுவும் தெரியாது உங்களுக்கு ஆனால் என்னை கண்டோன்ன வாருங்கோ உள்ள வாருங்கோ கதைப்ப வந்து சொல்கிறீரே அதுதான் உங்களோட வளர்ப்பு தம்பி உங்களுடைய அம்மா அப்பாண்ட வளர்ப்பை சொல்லியில் எங்கட தலைவன்ற வளர்ப்பை சொல்கிறேன் தம்பி வெளிநாட்டுக்கு வந்து ஆடம்பரங்களை இந்த சோபங்களை பார்த்து மாறாமல் மண்ணையும் மக்களையும் நேசித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே உண்மையான போராளி தம்பி இப்படி தான் ரசாக இருப்பான் தம்பி இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் உங்களை போல போராளிகள் தப்பி வந்ததால் தான் உண்மையாக இங்கே எல்லாரையும் ஒற்றுமையாக வழிநடத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு தம்பி சும்மா ரோட்டில் நின்று பொழுதுபோக்கு நின்கிட பிள்ளையலை திருத்தி நல்ல வழிப்படுத்தி மக்களையும் மண்ணையும் சிந்திக்க வைக்க முடியுது தம்பி எங்களுக்கு பிறகு இந்த விடுதலைத்தி அணையாமல் எரியோணும் என்றால் அதை இளைஞர்கள் நெஞ்சில் மூட்டோணும் என்பதை சட்டியாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க தம்பி உங்களோட திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தம்பி நான் எங்களோட போராளிகளையும் மாவீரர்களையும் உயிருக்கு மேலாக மதிக்கிறேன் ஏதோ சின்ன தவறு நடந்து போட்டு தம்பி தம்பி நானும் அதே புள்ளியை தான் விட்டுட்டேன் என்ற புள்ளியோட மனம் திறந்து கழிச்சிருந்தால் இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது தம்பி ராசா நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு போனதான் நினைப்போம் தம்பி மாவீரர் நாளும் பெருகுது இந்த புள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தது அதோட இந்த பங்கும் ராசா இந்த என்விடப்பில் இருக்கு இதே அப்படியே அங்கே பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் அனுப்பி விடும் இந்த உங்களை கையில் ஒப்படைச்சிட்டு புரியும் இல்லையா என்ன மன்னித்து கொள்ளணும் இது எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் உதவி செய்ய விரும்பினா அங்கே பாதிக்கப்பட்ட அவரோட தொடர்புகளை நான் ஏற்படுத்தி தரேன் நீங்கள் நேரடியாகவே அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தம்பி எங்கள தலைவர்கிட்ட வளர்ந்த வளர்ப்பை திரும்ப அவருக்கா நிரூபிச்சிட்டு எழுதி உண்மையில் உங்களை நினைக்க எனக்கு பெருமையாக தான் கிடக்குதா சார் தம்பி இண்டையிலேருந்து நீங்களும் என்ற புள்ள மாதிரி எப்போ வேணும் என்றாலும் என்ற வீட்டை வரலாம் நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்து கரங்களை நீட்ட தயாராக இருக்கிறோம் தம்பி நன்றி ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு நீங்கள் பெரிய மனிதர் மட்டும் இல்லை உங்களோட பெரிய மனசையும் என்ன காட்டிட்டீங்க